Las fresas con su color rojo brillante son muy sabrosas y tienen muchos beneficios para la salud. Son muy saludables, pueden mejorar la salud de nuestro corazón, de nuestro cerebro, incluso nuestros dientes y darle brillo a nuestra piel. Han sido utilizadas con fines medicinales desde la época de los romanos hasta hoy, pero muchas personas consideran que es un alimento más y no le dan mucha importancia. Por eso en este vídeo voy a repasar estos sorprendentes beneficios para la salud que tienen las fresas, así como explicar por qué debería ser un alimento habitual en tu dieta. Las fresas son beneficiosas para controlar el peso o para bajar el peso. ¿Por qué? Porque son bajas en calorías. 100 gramos de fresas son unas 33 kilocalorías y esto significa que podrías consumir unas 7 fresas grandes o 12 fresas pequeñas para llegar a estos 100 gramos y solo estarías consumiendo 33 kilocalorías. Y eso, si lo unimos a que tiene una buena cantidad de de fibra y también un alto contenido en agua, un 91%, hace que sea más fácil conseguir una saciedad con poco aporte calórico. Y esto hace que sea un interesante tente en pie para tomar en com entre comidas si tienes algo de apetito, pero también junto a las comidas. Además, tiene un índice glucémico bajo. ¿Esto qué significa? Que los picos de azúcar son pequeños, no son muy altos cuando consumes fresas, de forma que al estar más estable el azúcar en la sangre o la glucosa contribuye a que tengas menos antojos. Además la fibra también es buena para el prevenir el estreñimiento, contribuye ya he dicho a esta sensación de saciedad y también tiene antioxidantes, lo que tiene también un efecto antiinflamatorio y ya sabemos que muchas veces problemas como la obesidad se han relacionado con situaciones de inflamación crónica en el cuerpo. Y además es una alternativa saludable a los postres que son más calóricos y más azucarados. Las fresas son beneficiosas para la salud del corazón. ¿Por qué? Por los compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que tiene, de forma que hay una reducción del colesterol, en concreto del LDL colesterol, el que llaman malo, en parte también porque son ricas en fibra, también disminuyen la presión arterial y a esto contribuye su composición rica en potasio, también tienen polifenoles que mejoran la función del endotelio, es decir, de la pared interna de los vasos sanguíneos y de las arterias, de forma que se lesionan con menos facilidad. Y también tiene compuestos que dis disminuyen la coagulación de la sangre, el que se formen coágulos. Esto unido hace que haya menos posibilidad de que se formen placas de ateroma, es decir, placas de grasa con calcio y fibrina, que se van acumulando en la cara interna de las arterias hasta casi obstruirlas o obstruirlas o incluso disminuye la posibilidad de que esto se rompa y se forman cual, coágulos que puedan obstruir totalmente una arteria, dar lugar a un ataque cardíaco, un ataque cerebral. Además también, como hemos dicho antes, regulan el nivel de azúcar en la sangre, de glucosa, es decir, que el índice glucémico es bajo y esto también contribuye a que se lesionen menos los vasos sanguíneos. Y esto hace que sea también interesante para la diabetes mellitus tipo 2, porque los picos de glucosa o de azúcar en la sangre serán menores, en parte porque tiene fibra, que hará que el azúcar se absorba más lentamente, y también por los antioxidantes tipo polifenoles que hemos comentado antes, que sirven de protección. Las fresas son beneficiosas para el aparato digestivo, porque ya he dicho que tenían fibra, y también un contenido elevado en agua, un 91%, que esto facilita el tránsito a través del intestino, es decir, del paso de los alimentos y que se vayan digiriendo con mayor facilidad y esto previene el estreñimiento. También tiene un efecto prebiótico, es decir, de alimentar las bacterias buenas que tenemos en el intestino y esto beneficia la digestión y la salud en general. También tiene compuestos fenólicos que tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios que protegen el revestimiento interno del intestino y ayuda a luchar contra procesos que son inflamatorios. Y también reduce la acidez gástrica, lo que convierte a las fresas en un alimento recomendable para personas que tienen gastritis o úlcera. Las fresas son beneficiosas para el cerebro. Concretamente se ha visto que mejoraba la función cognitiva, es decir, la capacidad de procesar la información en nuestra mente, la capacidad de pensar, de pensar con más rapidez y también la capacidad de memoria. 
Y por otra parte, se ha visto una disminución del deterioro cognitivo, es decir, de la pérdida de facultades mentales que se puedan producir con el paso del tiempo, con la edad. Esto se debe a estas sustancias antioxidantes y antiinflamatorias, porque muchas enfermedades que se dan en el cerebro conforme avanza la edad están re relacionadas con esto que llaman estrés oxidativo o con procesos inflamatorios, pero también porque tiene sustancias como estos flavonoides y antioxidaninas que tienen efectos neuroprotectores, es decir, que protegerían a las neuronas, hacen que estén más saludables y que haya más plasticidad neuronal, es decir, que se establezcan comunicaciones entre neuronas con mayor facilidad. Las fresas son beneficiosas para el hueso y para las articulaciones. Aparte de lo que hemos comentado antes, también tiene vitamina C, que es importante para la formación del colágeno, que es fundamental para el hueso, los cartílagos, los ligamentos y los tendones. También tiene manganeso, que es importante también para los procesos de formación del hueso, también potasio y también tiene el ácido elágico, que sirve de prevención para la degradación del hueso. Esto combinado con esta mejora de la circulación y otros factores que hemos comentado antes, hace que sea beneficioso para el hueso, para las articulaciones y para procesos como, por ejemplo, la artrosis o la artritis. Las fresas son beneficiosas para la piel y también para el cabello por lo que hemos comentado antes, efectos antioxidantes, antiinflamatorios, en concreto también la vitamina C porque es importante para la formación del colágeno que contribuye a la elasticidad de la piel y a que ésta esté saludable. También por su contenido en agua favorece la hidratación de la piel. También el ácido elágico que hemos comentado antes protege a la piel de los rayos ultravioleta. También protege o favorece el crecimiento del cabello por las diferentes sustancias que tiene, como el ácido fólico, la vitamina B5, vitamina B6, el ácido elágico que hemos comentado antes. Y esto se usa ya no solo por vía oral, sino también, como hemos dicho, de forma tópica para tratamientos capilares o en la piel, en forma de mascarillas, para exfoliar y después aplicar otros tratamientos, también para blanquear la piel o para darle un aspecto más suave o al pelo, por ejemplo, darle un aspecto de más brillo o para prevenir la caspa o para conseguir que haya una disminución de la grasa que hay en la piel. Es decir, tiene múltiples beneficios en este sentido, tanto aplicado por vía tópica directamente en una preparación adecuada o consumido por vía oral. Es beneficiosa para la salud de la boca por las sustancias que hemos comentado antes, antioxidantes y antiinflamatorias, pero en concreto por la vitamina C, porque ayuda contra las gingivitis, problemas que puedan haber en las encías, sobre todo si hay un déficit o una disminución de la vitamina C, que es raro, pero podría haber pequeñas deficiencias. También tiene ácido málico que sirve para blanquear los dientes. De hecho, hay personas que lo que hacen es frotarse fresas en los dientes o incluso hacer una pasta con fresas y bicarbonato para aplicársela y esto actúa de blanqueador dental. Lo que pasa es que esto siempre sería mejor consultar con el dentista antes de hacer este tipo de cosas porque en exceso, como lleva ácido málico, este ácido málico a su vez podría dañar los dientes si se usa en exceso. O sea que hay que ser prudentes. También tiene fibra y agua que aumenta la secreción de saliva y ayuda a que se retiren residuos que pueda haber en la boca. También tiene una pequeña cantidad de flúor, que ya sabemos que esto puede ser beneficioso para prevenir las caries y para fortalecer los dientes y todas estas sustancias antiinflamatorias y antioxidantes que poseen las fresas, que son beneficiosas para la salud en general. ¿Pueden ser útiles las fresas contra el cáncer? Pues hay algunos estudios de laboratorio y con animales, por ejemplo, se ha visto que en algún estudio se inhibía la formación de células tumorales de cáncer de boca en algunos animales y también se ha visto en tubos de ensayo con células de cáncer de hígado humano que se inhibía el crecimiento. Y esto se atribuye a unas sustancias que tienen las fresas, como el ácido elágico, que lo hemos comentado antes, también a la quercetina que también posee y a la fisetina que es otra sustancia en general los antioxidantes que hay en las fresas pero ya digo que hay que ser prudentes antes de hacer según qué afirmación qué efectos adversos secundarios interacciones o problemas podría haber con las fresas en general dentro de la alimentación normal se considera que es un alimento seguro no tiene que haber ningún problema en algún caso puede haber 
alergias, sobre todo en niños. Habrá que tenerlo en cuenta porque puede aparecer una erupción cutánea con picazón, a veces inflamación, incluso en la boca y en casos que son más graves, incluso con dificultad respiratoria. Podría haber problemas digestivos como hinchazón, náuseas, diarrea o problemas de este tipo, pero normalmente estará asociado con un consumo excesivo. En estos casos, sobre todo si en pequeñas cantidades te da una reacción alérgica o te da problemas digestivos, no podrás consumir este tipo de alimentos. Intolerancia a los salicilatos, que son unos compuestos naturales que están en las fresas y que son parecidos al ácido acetil salicílico, a la aspirina. O sea que si tienes algún tipo de intolerancia a esta aspirina o al ácido acetil salicílico o a los salicilatos, puede ser que al consumir fresas tengas dolor en el estómago, una reacción cutánea, una erupción cutánea, incluso una crisis asmática. En estos casos, pues no podrías consumir las fresas. En el caso de que tengas piedras en el riñón por oxalato cálcico, hay que ser prudentes porque a veces no se recomiendan porque podría aumentar el, la cantidad de oxalato y puede contribuir a la formación de estas piedras. O sea, habría que ser prudente. También en los casos de insuficiencia renal, es decir, cuando el riñón no funciona bien, sobre todo en situaciones más graves, hay que ir con cuidado con las fresas por el contenido en potasio, que esto podría dar problemas. Pero pasa lo mismo que si hay una insuficiencia cardíaca o hay una insuficiencia hepática o cualquier otro tipo de problema grave que lo importante es consultar con el médico, el nutricionista o con el equipo que lleve tu problema para evitar hacer pruebas o consumir exageradamente fresas y que esto pudiera dar algún problema. También tener en cuenta que hay que lavar estas fresas crudas para eliminar pesticidas que puedan perjudicarnos, aunque esto se aplica a cualquier fruta que consumas cruda en general. Y en cuanto a interacciones, puede haber interacciones con diuréticos, es decir, estos fármacos que eliminan la orina porque las fresas tienen un cierto efecto diurético y se podría potenciar el efecto. También con los anticoagulantes que... Bueno, habría que ir con prudencia. Como siempre, si vas a hacer algún cambio importante en tu dieta, pues siempre habrá que consultarlo con el médico o con la enfermera o con el nutricionista o con el equipo de salud que lleve tu, tu caso. Y por supuesto, es útil en general introducir las fresas dentro de la alimentación, una dieta, un estilo de vida saludable. ¿Qué cantidad de fresas puedes tomar al día? Esto dependerá de las circunstancias particulares de cada persona, si tiene enfermedades, si toma medicamentos, como hemos comentado antes, pero en general una porción típica de fresas serían entre 140 a 150 gramos, que pueden ser alrededor de 10 fresas de tamaño mediano. Un poquito más si son tamaños pequeño y un poco menos si son fresas de tamaño grande. Pero ya digo que esto depende de las circunstancias de cada persona y también lo recomendable es que esto se dé dentro de un contexto de estilo de vida saludable y que lo mejor es combinar con otro tipo de frutas para que haya variedad y para así beneficiarte de las sustancias antioxidantes y antiinflamatorias que tienen las frutas de diversos colores y formas. Te dejo aquí otros vídeos de temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.